，世界上最奇怪的十个婚礼习俗。第六名居然嫁给一棵树，第五名的新娘谁都可以亲，而第一名则让人肃然起敬。我相信大家对婚礼这个话题肯定不陌生。但是你们可能对世界上一些非常独特，甚至有些离谱的婚礼习俗并不了解。如果你能看完整个影片，然后发现自己完全能接受这些独特的习俗，那么我必须佩服你的胸怀了。影片有些长，建议先关注收藏，再慢慢欣赏。好的，话不多说，让我们开始今天的影片吧。世界上奇怪的婚礼习俗第十位：打脚底板。在韩国的婚礼中。存在一种被称为打脚底的独特婚礼传统，新郎的双脚会被木条或者木棍击打，这被认为是一种有趣的习惯。虽然不是很严肃，但也不会造成过多的伤害。在婚礼中，新郎的袜子和鞋会被脱下来，展示出他的双脚。他会平躺在地面或者桌子上，双脚被抬起来，然后他的双脚会被捆绑在一起，这样他就不能动了。家庭成员或者伴娘会轮流用木棍、手杖，甚至是鱼竿，轻轻地击打新郎的脚。这个习俗有多重目的：首先，新郎在受击打的过程中会被提问问题，看他能否保持专注。人们也认为，这个习俗可以让新郎在婚礼之夜更加强壮。打脚底习俗在这个地区的文化中有着重要的地位，婚礼上绝不能少。这个习俗为整个婚礼增添了很多乐趣。除了打脚底习俗之外，还有一个习俗被称为送鹅。在古代，新郎要给岳母送一只真正的鹅；而在现代，此习俗则稍有改变。新郎和新娘要互赠木质的鹅，木鹅代表了夫妻相伴一生的重要价值。因为鹅这种动物一生只有一个伴侣。交换鹅的行为，清晰地表明他们承诺爱护对方，直到生命的尽头。世界上奇怪的婚礼习俗，第九位，金钱之舞，也被称作美元舞或围裙舞，是不同文化中一些婚宴上的一项活动，是许多国家，如波兰、尼日利亚、菲律宾、拉丁美洲、墨西哥、美国等地的婚礼传统。新人与宾客共舞。而宾客则向新人提供金钱或撒钱，向新人表示祝福。这种习俗的目的是帮助新人建立新生活，同时表达宾客对新人的爱和欣赏。在婚宴上，新人播放很嗨的音乐，享受婚礼的狂欢和喜悦。如果宾客想和新人跳舞，他们需要将金钱贴在新人的身上。当然。新人也可以主动邀请宾客跳舞，而宾客通常也不会拒绝。这种撒钱的行为象征着幸福和吉祥如雨，也表达了宾客对新人的深厚情感。新郎和新娘会被引领到舞池中，跳舞的同时，宾客会将钞票贴在新人的额头或胸前。这整个过程充满了欢快和喜悦。世界上奇怪的婚礼习俗，第八位，朝新娘吐口水。在坦桑尼亚和肯尼亚的某些部落中，婚礼上的一种独特习俗，或许会让你觉得有点尴尬，因为新娘的老爸需要朝新娘的头和胸部吐口水，以此来赐福她的新生活。听上去有点恶心，但这个习俗对于当地的人来说具有深厚的意义。他们认为，父亲的口水有驱邪辟邪和保护新人的作用。同时，也是父亲对女儿新生活的支持和爱的表达。整个过程中，父亲嘴里储存口水，然后吐向女儿的头和胸部。穿着盛装的新娘默默地站着，接受这份来自父亲的祝福。虽然这看起来有点怪异，这种吐口水的传统对这些文化群体而言是重要的一部分，也见证了他们保护和传承自家传统的决心。不过好在，这个习俗只针对新娘。所以，新郎们可以松口气了。这跟你朋友婚礼上简单的捧花仪式相比，可能显得有点不那么讨人喜欢。然而，一件事在某个文化中看起来可能很诡异，但在另一个文化中可能就是再正常不过的事情。世界上奇怪的婚礼习俗，第七位，全身发臭的婚礼。在苏格兰，有一种奇特的婚礼习俗，可能会让你再三考虑是否要在苏格兰举办婚礼。他们为了测试新郎的耐力和承诺，新娘的亲戚们会聚集起来，然后制作一种由牛奶、腐烂的食物
、泥土以及他们能找到的其他东西组成的混合物，然后他们会把这种令人恶心的混合物从头到脚地涂在新郎的身上。这个传统的背后意义是要检验新郎是否具有面对生活中艰难挑战的勇气和决心，也是证明他对未来妻子的忠诚的一种方式。如果他能处理好这个混乱的情况，那么他将能处理好未来生活中的任何困难。这也像是在考验他对伴侣的爱以及忠诚度。然而，仪式并没有结束。一旦新郎身上涂满了这种黏黏糊糊、恶臭的混合物，他必须在村庄或城镇的街道上行走，他的亲戚和朋友们会跟在他的后面，他们会欢呼雀跃，制造大量的噪音。而新娘呢，她通常会被避开，直到新郎完成了他的磨难。一旦新郎证明了他的价值，新娘才被允许走进他并拥抱臭烘烘的新郎。这也像是对他的爱的一种考验，因为如果他看到他这个样子后仍然愿意嫁给他。那么他一定是真的爱他，所以，如果你被邀请参加一个苏格兰的婚礼，千万别惊讶地看到了这个疯狂的仪式，因为这只是趣味的一部分。世界上奇怪的婚礼习俗，第六位，嫁给一棵树。在印度的传统信仰中，某些女性被认为是克夫，即她们有可能带来不幸，尤其是可能导致未来丈夫早逝的诅咒。这通常与他们的出生时辰以及相貌有关，比如，长得过于漂亮的女性，或者是出生时辰不吉利的女性，通常被认为是遭受诅咒的。为了打破这种诅咒，据说他们需要先进行一次婚姻，通常对象是一棵树、一种动物，甚至是一块石头。这样的婚姻并没有法律效力，仅仅被认为是一种仪式过程。在嫁给这些对象后。被认为诅咒已经移至这些对象上，他们本人则摆脱了诅咒，可以安全地与人类男子结婚了。例如，印度著名女演员，也曾获得环球小姐桂冠的艾希瓦亚雷，就因为被认为是克夫，在嫁给她的丈夫，印度电影明星阿比舍赫巴强之前，就曾经先嫁给了一棵树。所以，明星尚且如此，在普通人里，这种行为只会更加的普遍。所以，如果你在印度看到有女孩抱着树亲一口，千万别觉得惊讶。世界上奇怪的婚礼习俗，第五位，谁都可以亲的新郎新娘。如果看到瑞典的新郎新娘亲吻别人，千万别大惊小怪。这个习俗其实是源自瑞典婚礼上的一个趣味传统。在瑞典，如果新娘或新郎离开餐桌去洗手间或其他活动。在他们离开的这段时间内，按照传统，宾客可以亲吻剩下的新人。如果新郎不在，所有的男性宾客都可以亲吻新娘。同样，如果新娘不在，所有的女性宾客都可以亲吻新郎。这个传统是一种娱乐活动，也是提高婚礼现场热情的方式。尽管对于不熟悉这一习俗的人来说，可能会觉得有些尴尬，但这是瑞典婚礼的一部分。通常都会被接受并执行。然而，他们表达的亲吻并非浪漫或者情感上的，而是象征友好和祝福，不带有任何不适当的暗示或目的。这个传统体现了瑞典人对婚礼的轻松和有趣态度，反映了他们的社交风格。而最搞笑的是，几乎每次都会有男的去亲新郎。世界上奇怪的婚礼习俗，第四位，三天不能上厕所的婚礼。在传统印度尼西亚的地东部落婚礼中，他们有一项独特的婚礼习俗：新人在结婚前三天内是不能使用浴室的，不管是大小号还是淋浴洗漱，都是不被允许的。当婚礼庆典到了夜间，并接近尾声时，新婚夫妇才可以进入卫生间开闸泄洪。对他们来说，这是一个解脱和胜利的瞬间，标志着难忘的一天的结束，也是他们婚后生活的开始。虽然地东部落的这种仪式对于外人来说可能看起来很不寻常，但它强调了爱情的持久度。这是一种证明，人们愿意为了展示他们的承诺，并且用行动予之捍卫。这也是对夫妻忠诚度的考验，并且也能看得出双方是否愿意走下去的决心。这也向我们展示了该部落对待婚姻慎重的态度。世界上奇怪的婚礼习俗，第三位，婚前磨牙。在巴厘岛的传统婚礼中。
有一项被称为磨牙的仪式，这也是他们必须经历的一个重要仪式。在这个仪式中，新婚夫妇的牙齿会被打磨，以消除他们生物性本能的六个邪恶特质：欲望、贪婪、愤怒、醉酒、混乱和嫉妒。在这个过程中，会有一位牙医用特殊的工具在新人的门牙上打磨，这是一个繁复且需要技巧的过程。通常会在传统乐曲的陪伴下进行。打磨后，新人的牙齿会被整理的平整而匀称，象征他们已经摒弃了动物的本性，同时也寓意他们已经过渡到成年期，能够承受社会责任。此外，这个习俗还表示了他们从心理和社会的层面上已经准备好进入新的生活阶段，即组建家庭和接受社区责任。虽然在现代社会，这个仪式可能会被省略或者简化，但在许多巴厘岛的社区，这个传统仍然被秉持并视为重要的人生仪式，标志着新婚夫妇正式结为夫妻，走入新的生活阶段。世界上奇怪的婚礼习俗，第二位，逝者婚礼。首先，这里先声明，这种行为是迷信的行为，请不要模仿。逝者婚礼，这是印度不同地区的一种特殊习俗。它是为那些未满十八岁就去世的孩子们举行的仪式。这种婚礼旨在尊重去世的孩子们的灵魂，并确保他们能够进入天堂。在这个奇怪的传统中，早逝的儿童会与其他早逝的儿童结婚。人们相信，通过举行传统的婚礼，这些已经去世的孩子的灵魂可以找到平静，并得以安息。这样的习俗被认为可以帮助去世的孩子们的灵魂找到平静和幸福，并让他们进入下一生。在这些地方，这种习俗被视为神圣和重要的，家庭成员会真心实意地参与其中。该习俗可能对来自其他文化的人来说看上去很奇怪，但对他们来说就好比是他们的清明节一般。世界上奇怪的婚礼习俗，第一位也是目前的婚礼。首先说明，把这个习俗排在第一，并非是因为它本身奇怪，而是阿军发自内心的对这种行为的尊敬，所以我觉得该习俗值得第一。在俄罗斯，新婚夫妇在婚礼当天会前往卫国战争烈士纪念碑献花，在那里，他们会向为俄罗斯付出生命的烈士表达敬意。这一做法旨在纪念那些在战斗中为国家做出牺牲的人。以及由此表达的对今天和平生活的真实和感激。新婚夫妇通常会在双方亲友的陪伴下，庄重地为烈士纪念碑前献上火红的玫瑰或纯白的百合。这种传统强调了国家意识和民族精神，体现了俄罗斯人民的爱国情怀和对烈士的敬仰。在俄罗斯大多数城市的广场，都会有卫国战争烈士纪念碑和长林火。他们是俄罗斯人民传承历史、敬仰英雄的重要场所。这样的做法也符合俄罗斯战斗民族的特性，他们牢记历史、尊崇英雄。这既体现在日常生活中，也表现在他们的婚礼中。虽然我们不一定非得做到像俄罗斯一样，但牢记先辈的牺牲和奉献，把这一些放在我们的心中，却是每个人都应该做到的。好了。以上就是本期视频的全部内容了。屏幕前的你对哪种婚礼习俗最惊讶呢？欢迎留下你的神评论吧。或者你更想看阿军做哪种内容的排行呢？也可以留下你的评论，点赞数最高的评论会被选中成为下一期的内容主题。最后别忘了订阅关注哦。让我们下期不见不散。